ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தென்ட்ரல் கிச்சன் கைமணம் அப்படியே அம்மாவை போல யூஸ்வலாகவே ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு எதனா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நம்ம சாப்பிடணும் அந்த டைமில் நம்ம யூஸ்வலாக பஜ்ஜி போண்டா அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவோம் வெங்காய பஜ்ஜி அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்வலாக இல்லாமல் ராகி மாவில் ஒரு பக்கோடா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது ரொம்பவே சிம்பிளுங்க நிறைய அயர்ன் சத்து இருக்கு ஸோ அது உண்மையிலேயே நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லது ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸை கொடுத்த மாதிரி நமக்கு ஒரு திருப்தியும் இருக்கும் வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் வந்து நூற்றம்பது கிராம் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நாங்கள் வீட்டில் அரைச்சது தான் வீட்டில் அரைக்கிறதா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ராகி மாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணி தர ஸ்நாக்ஸை விட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தோம் அதோட சத்தும் போய் சேர்ந்துரும் ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரியும் நமக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இந்த இது ராகி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதோட இன்னொரு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா இது ரெண்டு வந்து மூணு நாள் வரைக்கும் தாராளமாக வச்சுக்கலாம் நல்லா ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதோட கிறிஸ்பினஸும் ரீட்டைன் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நூற்றம்பது கிராம் ராகி மாவை எடுத்துக்கிறேன் இது கூட நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலை பருப்பு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் திடீர்னு போடுறவங்க சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை திடீர்னு செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து அங்கங்கே தட்டுப்படுச்சுனா ஒரு கிறிஸ்பினஸாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இது வந்து சேர்த்துருக்கேன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்தோம்னா இது கூட இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வேறு என்னென்ன பொருள் எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி வந்து முருங்கை இலை எடுத்திருக்கேன் இதுவும் வந்து கால்சியம் சத்து நிறைய இருக்குது அதுக்காக தான் இது எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்கோடாவில் போட்டு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது நம்ம பெரியவங்களாலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இதோட சத்தும் போய் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இது எல்லாத்தையும் இந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து அந்த கடலை பருப்பு ஊற வச்சுருப்போம் அந்த தண்ணியே வந்து இதை வந்து ஊற்றி பெசஞ்சிடலாம் இதில் கால்சியம் சத்தும் இருக்கும் நம்ம வந்து முருங்கையில் சேர்த்ததுனால ப்ளஸ் இரும்பு சத்தும் இருக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்தி டெலிவரியான அம்மாக்களும் இதை சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உப்பு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது இது கூட வந்து நீங்கள் கடலை பருப்பு சேர்க்கறதுக்கு பதில் கூட வேர்க்கடலை கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப டைட்டாகவும் பசையக்கூடாது சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசையக்கூடாது சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் ரொம்ப தனியாக இருந்தாலும் இது வந்து எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் இந்த அளவுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம பொக்கடாக போட எடு ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை வந்து நம்ம எப்படி போட போகிறோன்னா எந்த ஒரு ஷேப் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து வானிலையில் டேரெக்டாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து போட்டுற போறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம கையில இப்படி எடுத்துக்கணும் பாருங்க என்ன சூடாயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கையில எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே டிரா பண்ணிட வேண்டியதுதான் இது ஷேப்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் இது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடுங்க ராகி வேக கொஞ்சம் டைம் ஆகும் உடனே அதிகமான தீனை வைக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் அது வேகாது மாவாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக மாறும் அது வேக வேக அப்படி தான் எடுக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப அதிக தீலை வச்சிங்கன்னா அப்படியே பிளாக்காக ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அது ஸ்மெல்லே கசக்கும் நல்ல மிதமான தீல நம்ம மீடியமாக வச்சு பொறிச்சோன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாவும் இருக்கும் நான் வந்து வேர்க்கடலை எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் பொறிக்க எண்ணெய் சத்தம் கொஞ்சம் நிந்திரிச்சு இதெல்லாமே வெந்துருச்சு நல்லா இப்போ வந்து நம்ம வந்து எடுத்துட வேண்டியதான் எடுத்து சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் பாருங்க டக்குன்னு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் ரொம்ப ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் இது எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஞ்சே நிமிஷம் தான் கடை கடன் இதை செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னைக்கு ஈவினிங்கே உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தென்றல் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் பக்கத்த